الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي يا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيت ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وقال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين حاضرين يا جماعه اور پردہ نشین خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اپ کے سامنے سورۃ الممتحنہ کی ایک ایت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہیں ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا اللہ تعالی تمہیں ان کافروں کے ساتھ انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جو تمہارے دین کے سلسلے میں تم سے جھگڑا نہیں کرتے اور تم کو تمہارے ملک سے اور تمہارے دیار سے باہر کرنے کی بات نہیں کرتے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا لوگو انصاف کرو انصاف کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے حضرات جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورت الممتحنہ کی آیت ہے سورت الممتحنہ سورت الممتحنہ کا مرکزی موضوع سورت الممتحنہ کا مرکزی مضمون کفر اور اہل کفر سے براعت کا اعلان ہے شرک اور اہل شرک سے براعت کا اعلان ہے اور ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اپنا انصاف پر مبنی اس قانون کو ذکر کیا اپنا عدل پر مبنی اس قانون کو ذکر کیا کہ وہ غیر مسلم وہ کافر وہ مشرک جو مسلمانوں کو دین کی بنیاد پر عقیدے کی بنیاد پر ان سے جھگڑا نہیں کرتے ان سے دشمنی نہیں کرتے اور مسلمانوں کو ان کے ملک سے باہر کرنے کی بات نہیں کرتے مسلمانوں کو ان کے دیار سے باہر نکالنے کی بات نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی ایسے غیر مسلموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا حضرات سچ کہیں آج کے باحول میں سیرت رسول کو پڑھنا اور پڑھانا میرے لیے اور آپ کے لیے عزت ضروری ہے سیرت رسول کے اس مضمون کو سننا اور سنانا میرے لیے اور آپ کے لیے عزت ضروری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات تقیبا کے ہر گوشے کو جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے خصوصاً یہ گوشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے رہا 
اپنے مخالفین کے ساتھ کیسے رہا معاشرے کے غیر مسلمین کے ساتھ کیسے رہا مشرقین مکہ کے ساتھ کیسے رہا یہودیوں کے ساتھ کیسے رہا نصارہ کے ساتھ کیسے رہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا یہ گوشے کو جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے ازہر ضروری ہے حضرات پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کیے ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کیے چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو وہ نصرانی کیوں نہ ہو وہ مشرق کیوں نہ ہو وہ سلم پرس کیوں نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کیا وقت پڑھنے پر وقت پڑھنے پر ان غیر مسلموں کی دعوت کو بھی قبول کیا ان غیر مسلموں کا ان غیر مسلموں کے مہمان بھی بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے ایک یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا عذاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بخبزین و احالتیم سنقہ ایک یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں میرے بھائی قرآن پڑھ کے دیکھو پورا قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ تعالی من حیث القوم من حیث القوم قوم یہود کی جتنی مذہبت قرآن مجید میں کرتا ہے پوری قرآن میں کسی قوم کا اتنا زیادہ مذہبت نہیں کرتا جتنی کہ قوم یہود کی کرتا ہے قوم یہود کے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جا بجا ان کی مذہبت بیان کیے ان کے مکاریوں کو ذکر کیا ہے ان کے عیاریوں کو ذکر کیا ہے پر اسی قوم کا ایک فرد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں اب دعوت بھی دیکھیں کیسے کر رہا ہے اس کی غربت کہیے یا اس کی شرارت کہیے اس کی غربت کہیے یا اس کی شرارت کہیے بخبزین و احالتیم سنخہ ایک روٹی کے ساتھ اس نے ایسے سالن کو دسترخان پہ رکھا جو سالن کے خراب ہو چکا تھا اللہ اللہ روٹی کے ساتھ اس نے محمد الرسول اللہ کو دعوت دیا اور روٹی کے ساتھ ایسے سالن کو رکھا جو سالن خراب ہو چکا تھا اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھو اخلاق کا عالی نمونہ دسترخان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانے پہ عائب نہیں لگایا کھانے پہ کوئی تفسرہ نہیں کیا جو رکھا تھا وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں صلوات اللہ علیہ وسلم والی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات غیر مسلم بیمار ہوتے ان کی عادت کے لیے خود بزات خود آپ ان کے گھروں کو تشریف لے جایا کرتے تھے ایک یہودی بچہ جو پیارے نبی کا خادم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا پیارے نبی خود اس کے گھر تشریف لے گئے اتنا بیمار ہو چکا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کے آخری لمحات ہیں چند منٹوں کا مہمان ہے پیارے نبی نے بچے سے کلمے کی تلقین کی کہا کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو سرحانے باپ بیٹھا تھا بچے کے یہودی لڑکا تھا باپ کی طرف اشارہ کیا باپ کو دیکھا باپ نے کہا اتع عبل قاسم کہا کہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو وہ بچہ کلمہ کیا پڑا تھوڑی ہی دیر میں اس کی روح قفص انسری سے پرواز کر گئی تھوڑی ہی دیر میں اس کی روح قفص انسری سے پرواز کر گئی میرے بھائیوں پیارے نبی کو اس بات کا غم نہیں ہوا کہ آپ کی قادمین میں سے ایک آدمی کم ہو گیا اس کا غم نہیں ہوا پیارے نبی کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ میری جانب سے میری جانب سے ایک انسان ہمیشہ والی نارے جہنم سے بچ گیا اور وہاں سے یہ پڑھتے ہوئے نکلے الحمدللہ اللذی انقذہ بی من النار تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری جانب سے ایک انسان کو ہمیشہ والی نارے جہنم سے بچا لیا حضرات سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے صحابہ کم تھے نہیں میرے بھائی آپ کے خدمت کے ایک اشارے کے پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے پر پورا مدینہ آپ پر امن پڑتا تھا آپ کی خدمت کے لیے لپک پڑتا تھا کیا وہ جا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سیکڑوں کے صحابہ رکھتے ہوئے پیارے نبی یہودی غلام کو اپنا خادم بنایا کیوں بنایا 
क्यों मनाया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कादिम को अपने से इतना करीब किया इतना करीब किया अल्लाह अकबर सीरत निगार लिखते हैं सीरत निगार लिखते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमीन की फहरिस्त तैयार की जाए बड़े बड़े जरील कद्र साहबा के साथ इस यहूदी बच्चे का नाम भी आता है अल्लाह अकबर प्यारे नबी ने उसको इतना करीब किया क्यों किया मेरे भाई ताल्लुक बरए ताल्लुक नहीं ये ताल्लुकात का मकसद दुनिया भी मफाद नहीं अल्लाह के बंदो ताल्लुकात का मकसद दावत अल्लाह था अल्लाह का पैगाम गैर मुस्लिमों तक पहुंचाने के लिए ताल्लुकात दावत का पहला सीना है ताल्लुकात ताल्लुकात दावत की पहली सीढ़ी है जब तक गैर मुस्लिमों के साथ हमारा उठना बैठना ना हो उनके साथ हमारे ताल्लुक ना हो तो हमारा मैसेज और हमारा पैगाम हम गैर मुस्लिमों तक कैसे पहुँचा सकते हैं प्यारे नबी का ये गोशा प्यारे नबी के जिंदगी का ये गोशा मुल्क के हिंदुस्तान में बसने वाले इंसान के लिए अजहज जरूरी है इस पे अमल करना अजहज जरूरी है हम मुल्क के हिंदुस्तान में अमन से रहना चाहते हैं हम मुल्क के हम हिंदुस्तान में चैन का सुकून लेना चाहते हैं अल्लाह के बंदो याद रखो चैन का सुकून एक ही रास्ते से मिल सकता है चैन का सुकून हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक ही रास्ते से मिल सकता है वो है दावत अल्लाह का काम जब जिस कौम ने इस काम को छोड़ा अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर दिया इस कौम की खसूसियत ही कुरान मजीद में अल्लाह ने बताया एक लाख चौबीस हजार पैगम्बरों की जो उम्मत है वो सारी उम्मतों की सरदार उम्मत मोहम्मद आए क्यों उसकी तारीफ करते हुए अल्लाह ने फरमाया कुन तुम खैर उम्मती तुम सारी उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत हो क्यों इसलिए कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो बुराई से रोकते हो लोगों को तोहेद की तरफ लाते हो शरीक से रोकते हो ये काम मेरी जिंदगी में छूट जाए और आपकी जिंदगी में छूट जाए याद रखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल प्यारे नबी ने कहा वल्लदी नफसी भी यदि प्यारे नबी ने कहा के लोगो उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते रहो बुराई से रोकते रहो अगर अगर तुम भलाई का हुक्म देना छोड़ दोगे बुराई से रोकना छोड़ दोगे तो क्या होगा लोगों में से तुम्हारे लोगों में से तुम ही इंसानों में से अल्लाह ताला तुम ही लोगों में से बदतरीन इंसान को तुम्हारा सरदार बनाएगा तुम ही लोगों में से बदतरीन इंसान को तुम्हारा सरदार बनाएगा और वो सरदार तुम्हारे खून के कतरे कतरे का पैसा होगा वो वो सरदार तुम्हारे चैन और सुकून को गारत कर देगा अमन और शांति की जिंदगी को बिगाड़ के रख देगा अगर तुम इस काम को छोड़ दोगे तो मेरे भाइयों मुल्क हिंदुस्तान में जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए अजीम पैगाम है अल्लाह का पैगाम गैर मुस्लिमों तक पहुँचाने की कोशिश करें प्यारे नबी सली वसलम की हयात तकबा का ये गोशा हमें ही पैगाम देता है प्यारे नबी सली वसलम गैर मुस्लिमों के जो हकूक दिए और उनको जिस नजर से देखा उसका एक तकाजा यह भी था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मुसलमानों के जान माल आबरू को मोहतरम करार दिया तो दूसरी तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम की जान माल आबरू को मोहतरम करार दिया एक तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में कहते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का की मकानी हरमत और माए सिलहिज की जमानी हरमत का हवाला देते हुए फरमाया के लोगो तुम्हारा माल तुम्हारा खून तुम्हारी आबरू वैसे ही मोहतरम है जैसे कि आज का दिन मोहतरम है जैसे कि ये शहर मक्का मोहतरम है जैसे कि ये महीना मोहतरम है उसी तरीके से एक मुसलमान का खून माल अबरू उसी तरीके से मोहतरम है दूसरी तरफ पैर नबी क्या कहते हैं من قتل لم الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. प्यारे नबी ने कहा कि जो मुसलमान 
کسی معاہد کو قتل کرتا معاہد کس کو کہتے ہیں کوئی غیر مسلم اسلامی ملک میں ٹیکس دے کے رہتا ہے یا اسلامی ملک میں ویزا لے کے داخل ہوتا ہے اگر کوئی مسلمان ایسے غیر مسلم کو قتل کرتا ہے پیارے نبی نے کہا وہ مسلمان جنت میں جانا چھوڑو جنت تو کیا جائے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا وہ ان ریح لو جد مسیرت اربعین عامہ حالانکہ جنت جنت کی خوشبو چالیس سال کی دوری کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کے جان کو محترم قرار دیا سیرت کی کتابوں میں آپ ایک واقعہ پڑھیں گے سیرت بیر معمون سری بیر معاون یہ کیا واقعہ ہے بنو عامر کے چند لوگ پیارے نبی کی خدمت میں آئے کہا کہ اللہ کے نبی ہم سب مسلمان ہو گئے ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں ہماری تعلیم و تربیت کے لیے آپ کے صحابہ کو بھیجو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر علماء صحابہ کو بھیجا ستر علماء صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا جھوٹ بول رہے تھے وہ ایمان نہیں لائے ستر صحابہ کو لے گئے ستر صحابہ کو قتل کیا شہید کر دیا ستر صحابہ کو دھوکہ دے کر غدر کر کے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء صحابہ کو ستر صحابہ کو قتل کیا ان میں سے ایک صحابی تھے امر بن عمیہ عمر رضی اللہ عنہ کسی طریقے سے جان بچاتے ہوئے موقع پا کے بھاگ نکلے موقع پا کے بھاگ نکلے کیا مدینے کے قریب پہنچے دو غیر مسلم آتے ہوئے نظر آئے ان کے پاس پہنچے کہا کہ تم کون ہو تعارف سوچا انہوں نے کہا کہ ہم بنو عامر کے قبیلے کے رہنے والے ہیں انہوں نے سوچا کہ یہ اسی قبیلے کے آدمی ہے جو ہمارے ستر بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے تو حضرت عمر بن عمیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ موقع پایا موقع پا کے انہی کی تلوار سے ان دونوں کی گردن اڑا دی ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو ستر لوگوں کو مارا جوش انتقام میں تھے اور بعد میں انہیں پتا چلا کہ یہ دو افراد محمد الرسول اللہ کے پاس سے ہو کے آ رہے تھے اور یہ دونوں کو اللہ کے نبی امن کا پروانہ دے چکے تھے اس کے باوجود انہوں نے قتل کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ امن کا پروانہ نہیں دے چکا گیا دیا گیا ہے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے بڑے پشیمام تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے بھائیوں ایسی نادر مثال آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا ان دونوں کی خون کی دیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر کو ادا کیا اللہ اللہ جب کہ پیارے نبی کے ستر صحابہ کو ان ظالموں نے قتل کیا آپ تاریخ میں ایسی مثال بتا سکتے ہیں کہیں کہ پیارے نبی نے ان دو غیر مسلموں کے ماں ان دو مسلموں کی غیر مسلموں کے خون بہا دے کر انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہا کہ غیر مسلم کی جان جان ہوتی ہے غیر مسلم کی جان بھی محترم ہے صرف مسلمان کی جان محترم نہیں اللہ کے بندو ایسی نادر مثال اور ایسی نادر مثال اور ایسا انصاف آپ کو اللہ کی کتاب میں ملے گا ایسا انصاف آپ کو قانون محمدی میں ملے گا آپ کو ایسا انصاف شریعت محمدی میں ملے گا ایسی نادر مثالیں آپ کو تاریخ اسلام ہی میں مل سکتی ہیں اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں مل سکتی پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے مال کو بھی محترم قرار دیا مشہور واقعہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے ان کے دو ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے دونوں ساتھیوں کو قتل کیا ان کا پورا مال اٹھا کے پیارے نبی کی خدمت میں آئے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں دیکھیے یہ مال ہے میرے دو غیر مسلم ساتھی تھے ان دونوں کو میں نے مار کے ان کا مال حاصل کر کے آپ کے پاس لایا ہے اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما الاسلام اما الاسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر وقيانا اے مغیرہ رہا تمہارے اسلام لانے کی بات ہمیں منظور ہے لیکن جو مال تم پیش کر رہے ہو تو مال تمہیں مجھے دینے کے لیے کہہ رہے ہو یہ مال غداری سے حاصل کیا ہوا مال ہے غدر سے حاصل کیا ہوا مال ہے غداری سے حاصل کیا ہوا مال ایک مسلمان لے نہیں سکتا اللہ پیارے نبی نے اس مال کو نہ لیتے ہوئے انسانیت کے سامنے یہ پیغام دیا کہ مال صرف مسلمان کا محترم نہیں غیر مسلم کا مال مال ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی کوئی ظلم کر کے مال لیتا ہے وہ بھی ظلم ہے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم گوشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں غیر مسلموں کے حسانات کو یاد رکھا 
ایک طرف پیارے نبی مسلمانوں کے احسانات کو یاد رکھا تو دوسری طرف غیر مسلموں کے احسانات کو یاد رکھا اور ان کا ان کا احسان کا بدلہ اسی دنیا میں چکانا چاہا متعیم بن عادی یہ مکہ کا رہنے والا شخص تھا تو مشرقی لیکن بڑا صاحب کردار تھا تھا تو مشرق لیکن بڑا صاحب کردار تھا پیارے نبی کی بڑے نازک ترین موقعوں پر پیارے نبی کی مدد کی بڑے نازک ترین موقعوں پر ہوا کیا جب مشرقی نے مکہ دیکھا اسلام پھیلتے جا رہا ہے تو پورے مشرقی نے ایک پلان بنایا کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم سماجی بائک آؤٹ کریں گے یعنی ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا ان سے کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا ان کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کرے گا ایسی ماحول ہو گیا تھا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ شیب ابھی طالب میں آ گئے تین سال تین سال ایک دن نہیں دو دن نہیں تین سال تک پورے صحابہ اس سزا کو اس سزا کو بھگکتے رہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خود کہتے ہیں ہم کھانے کے دانے دانے کے لیے ترس گئے تین سالوں میں پانی کے قدرے قدرے کے لیے ترس گئے ہم سعد نبی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ تین سال ہمارے کیسے گزرے بھوک کا یہ عالم تھا کہ چل رہا تھا اتنی بھوک لگ رہی تھی کہ چل رہا تھا کوئی ٹھنڈی چیز لگی ہاتھ کو میں نے اس کو کھا لیا مجھے آج تک پتا نہیں کہ وہ کیا کھایا اتنی بھوک میں گزارا تو جب دیکھا معاشرے میں متعیم بنادی موجود تھا اس نے دیکھا کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس نے اپنے بچن ساتھیوں کے ساتھ لے کے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ لوگوں محمد کا اختلاف ہم سے دینی اختلاف ہو سکتا ہے عقیدے کا اختلاف ہے لیکن وہ ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہے وہ بھی تو انسان ہے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا انسانیت کے خلاف ہے اس نے اس سماجی بیکارٹ کو ختم کیا پیارے نبی اس کے حسان کو یاد رکھے جب مدینہ پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن دو ہجری میں جنگ بدر ہوئی جنگ بدر کا نتیجہ یہ ہوا ستر بڑے بڑے کافر مارے گئے ستر کافر پیارے نبی کی ہاتھ میں موجود تھے ستر کافر قیدی بن کے پیارے نبی کے پاس موجود تھے اس وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعیم بن عدی کو یاد کیا متعیم بن عدی کو یاد کیا اس کے احسان کو یاد کرتے ہوئے فرمایا لو کان المتعیم ابن العدی حیا ثم کلمنی من حاولا انتنا لا اعتقتم لہو کہا کہ لوگوں سن لو آج متعیم بن عدی زندہ ہوتا اس وقت تک اس کی وفات ہو چکی تھی کہا کہ آج بھی متعیم بن عدی زندہ ہوتا یہ ستر قیدیوں کے سفارش میں یہ ستر قیدیوں کی سفارش میں ایک جملہ کہا ہوتا میں اس کی ایک جملہ جملے کی بنیاد پر یہ ستر کے ستر قیدیوں کو اس کے ایک شفاری جملے پر آزاد کیا ہوتا سبحان اللہ صلوات اللہ وسلم وعلی حل جزاء والحسان الا الحسان احسان کا بدلہ احسان کا بدلہ اس دنیا میں احسان سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے تو حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے احسان کو یاد رکھا اور ان کے احسان کو چکانے کی بھی دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی ہے اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسلمانوں پہ ظلم کرنے کو حرام قرار دیا وہیں پر ایک غیر مسلم پر بھی ظلم کرنے کو حرام قرار دیا جہاں ایک مسلمانوں پہ ظلم کرنے کو حرام قرار دیا غیر مسلم پہ ظلم کرنے کو بھی شریعت متعار حرام قرار دیتی ہے پیارے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دعاوں کے قبول ہونے کے لیے شرائط الگ ہے صرف مومن کی مواعید کی اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہا کہ بد دعا کے سلسلے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی غیر مسلم کے ساتھ کوئی مسلم ظلم کرتا ہے وہ غیر مسلم کی آ بھی اس مسلمان کی قرمنوں کو جلا کر خاکستر کر سکتی ہے اور غیر مسلم کی آہ مسلمان کو برباد کر سکتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا ایک واقعہ پیش آیا تو عمہ بن عبیر نامی ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے ایک زراہ چورائی زراہ چورائی اب پکڑے جانے کا اندیشہ ہوا وہ زیرہ لے جا کے ایک یہودی کے گھر میں رکھ دیا اب جب اس کی تلاش کی گئی اس کو تلاش کیا گیا لوگوں سے پوچھا گیا تو وہ زراہ نکلی یہودی کے گھر یہودی نے کہا میری نہیں زراہ ہے تو اما بن عبیرق کی زراہ ہے تو اما بن عبیرق نے کہا کہ میری زراہ نہیں چورایا ہے یہودی اور نتیجہ یہاں تک پہنچا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے پر پہنچے قریب تھا کہ اس یہودی کو مجرم قرار دیتے 
اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلِيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاقَ اللَّهِ وَلَا تَكُلْ لِلْقَائِنِينَ قَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اے پیغمبر وہ مجرم جنہوں نے چوری کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تائید میں بات کریں وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے فیور میں بات کریں آپ ہرگز ہرگز ان کی تائید میں بات نہ کرو اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ وقت اور کرو میرے بھائی یہودی من حیث القوم یہودی قوم کی جتنی مذہبت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کسی قوم کی نہیں اس قوم کا ایک فرد چوری نہیں کیا ساتوں آسمانوں سے اللہ رب العالمین اس کی پرات کا اعلان قرآن مجید میں کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہودی بنا یہودی پاک ہے یہ غیر یہ مسلمان تو اما بھی نوبیری چور ہے اللہ اکبر میرے بھائیو یہ انصاف اللہ کی قسم اللہ کی کتاب میں آپ کو ملے گا قانون محمدی میں ملے گا شریعت محمدی مدیہ میں ملے گا اور یہ اسلام کی نادر نادر مثالیں آپ کو تاریخ اسلام ہی میں مل سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات و آسمان سے اس یہودی کی براعت میں آیتیں نازل فرمائے اسلام کی خصوصیت ہے اسلام کی پہچان ہے اسلام غیر مسلموں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے تو حضرات پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے اہد و پیمان کو نبانے کی تعلیم دی وہی پر ایک غیر مسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو نبھانے کی تعلیم دی غیر مسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو نبھانے کی تعلیم دی اور صیرت متحرہ پڑھ کے دیکھو اس گوشے میں کیسے کیسے نازک ترین موقعوں پر پیارے نبی نے غیر مسلموں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا ہوا کیا جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل اپنے جاسوسوں کو پھیلائے رکھا تھا حضیفہ رضی اللہ عنہ ان کے والد یمان دونوں مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں راستے میں ابو جہل کے جاسوسوں نے دونوں کو پکڑ لیا پکڑ کے سیدھے ابو جہل کے پاس لے کر گئے ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو جان بچانا تھا کہا کہ مدینہ جا رہے ہیں کہا کہ سچ بتاؤ کہاں جا رہے ہو کہا کہ صحیح بتا رہے ہیں ہم مدینہ جا رہے ہیں ابو جہل کو یقین ہو گیا کہ یہ حضیفہ اور ان کے والد مدینہ جا رہے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے بدر نہیں جا رہے ہیں اس نے کہا کہ وعدہ کرو وعدہ کرو کہ تم سیدھے مدینہ جاؤ گے بدر کے میدان میں جا کے پیارے نبی سے نہیں ملو گے اور ان کے ساتھ مل کے ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آو گے وعدہ کرو وعدہ کرے جان بچانا تھا اس کے بعد اس کے پاس سے کیا چھٹے سیدھے بدر کے میدان پہنچے پیارے نبی بدر پہنچنے ہی والے تھے وہاں پہنچ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنائے کہا کہ اللہ کے نبی ہم احد و پیمان کر کے آ رہے ہیں پیارے نبی نے کہا کہ احد کر چکے ہو کیا کہا کہ ہم نے احد کر دیا ہے پیارے نبی نے کہا جاؤ سیدھا مدینہ جاؤ ایک مسلمان اپنے احد و پیمان کو پورا کرتا ہے کہا کہ مدینہ جاؤ اللہ ان کے خلاف ہماری مدد کرے گا اللہ اکبر میرے بھائی جنگ بدر کا موقع ہے تین سو تیرہ مسلمان کہیے یا تین سو انیس مسلمان کہیے ان تین سو تیرہ مسلمانوں میں بھی بڑی ناقص تیاری کے ساتھ مسلمان لڑنے کے لیے آ رہے ہیں کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس دھال نہیں کسی کے پاس تیر ہے کمان ہے کسی کے پاس کمان نہیں کسی کے پاس سواری ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں ناقص تیاری کے ساتھ صحابہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ادھر بڑی تیاری کے ساتھ ہزار کی پہنچ میں دشمن آ رہا ہے ایسے میں دو آدمیوں کا اضافہ کتنا مانا رکھتا سے وعدہ کیا ہے کیا کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہا کہ مسلمان کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا جاؤ سیدھا مدینہ چلے جاؤ اللہ حکم ایسی نازک ترین موقع پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے کیے ہوئے عید و پیمان کو پورا کیا ہے میرے بھائی مسلمان کبھی زندگی میں ظاہری اسباب کی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں کرتا مسلمان کبھی بھی یاد رکھو ظاہری اسباب کی بنیاد پر وہ جنگ جیتا نہیں کرتا وہ اللہ کے بھروسے اور اپنے تقوی اور ایمان کی بنیاد پر وہاں وہ جنگیں جیتا کرتا ہے تو حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے غیر مسلموں سے کیے ہوئے وعد و پیمان کو پورا کیا اسی طریقے سے میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ غیر مسلموں میں بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں غیر مسلموں میں بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس صرف عقیدے کی کمی ہے جن کے پاس صرف ایمان کی کمی ہے لیکن وہ اخلاق کے اعلیٰ کردار پر پائز ہوتے ہیں ان کے اخلاق اسلامی اخلاق ہوتے ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بڑی قدر کی 
ऐसे लोगों को बड़ा प्यारा नबी साहब बड़े एहतमाम की नजर से देखा जब हिजरत का मौका था और कीजिए कितना नाजुक मौका था हिजरत के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने जा रहे हैं ऐसे में काफिरों ने ऐलान किया अगर कोई इंसान अबू बकर को पकड़ के लाए या मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ के लाए उनको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है और इनाम भी इतना बड़ा इनाम रखा था छोटे इंसान तो छोड़ो बड़े बड़े लोग भी इस इनाम को हासिल करने के लिए बाहर निकल आए थे सुराका बिन मालिक रजी अल्लाह अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे मजलिस में बैठे थे एक शख्स आया कहा कि मैंने देखा कि जहाँ जंगल में दो शबी है जाते हुए हमने देखा जो इंसानी शबी जाते हुए हमने देखा इंसानों को जाते हुए देखा सुराका बिन मालिक ने मालिक ने कहा दिल में मुझे पता हो गया यकीनन वो नबी साहब अबू बकर है लेकिन बात को बटोल टाल बटोल करने के लिए कहा कि वो मेरे सामने से गुजरे हैं वो मोहम्मद और अबू बकर नहीं जब मजलिस खत्म हुई सवारी लेके पीछा करने लगे इतने बड़े बड़े लोग इस इनाम को हासिल करने के लिए प्यारे नबी का पीछा किया ऐसे में प्यारे नबी सल्लम रास्ता दिखाने के लिए किस आदमी का इंतकाब करते हैं रास्ता दिखाने के लिए एक गैर मुस्लिम का इंतकाब करते हैं एक गैर मुस्लिम जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उर्कुद या दूसरी रिवायतों में अब्दुल्ला बिन उरैकिद आता है उस शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतखब किया कि तुम हमें मदीने को जाने का रास्ता बताना है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर भरोसा किया और इसकी दाद दीजिए इंसानियत नवाजी पर इसकी कि ये इंसान सुबह अल्लाह मुशरकी ने मक्का इतना बड़ा इनाम लगाया सीरत निगार कहते हैं कि उस इनाम के मुकाबले में जो प्यारे नबी उजरत देना चाह रहे थे वो उजरत उस इनाम के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी लेकिन उसने अपने जमीर का सौदा नहीं किया प्यारे नबी के साथ गदर नहीं किया अपने हम मजहब लोगों की ताइद नहीं की उसे पता था कि गारे सौर में प्यारे नबी और अबू बकर मौजूद हैं, जिसे पूरी दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं उस इनाम को हासिल करने के लिए पर ये अब्दुल्ला बिन उर्कुद अपने जमीर का सौदा नहीं किया आयद पैमान को निभाते हुए प्यारे नबी सल्लाह वसलम का साथ दिया तो नबी करीम सल्लाम की जिंदगी हमें तालीम देती है माशरे में ऐसे गैर मुस्लिमों को ढूंढने की जरूरत है जो गैर मुस्लिम जिसके पास अकीदे के और ईमान की कमी है बस वो अखलाक के आला किरदार पे फायज होते हैं ऐसे लोगों की कदर करने की इस्लाम हमें तालीम देता है तो हजरात बताने की बात यह है कि हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत रहमत है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत रहमत है खून के आंसू रोने को जी चाहता है हम में से कितने लोग ऐसे हैं अपने किरदार से अपने कैरेक्टर से ऐसा काम कर बैठते हैं जिसकी तालीम शरीयत हमें नहीं देती हमारे कामों की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है पैगंबर इस्लाम बदनाम हो रहे हैं अल्लाह रब्बुल रबीन की किताब बदनाम हो रही है लोग मोहम्मद वसल्लम को दहशत कर कह रहे हैं नौजुबिल्ला जबकि प्यारे नबी रहमत आलमीन बन के आए थे ये किताब रहमत थी पुरान मजीद जिसको लोग दहशत कर दी कि तालीम देने वाली किताब करार दे रहे हैं जबकि मजहब इस्लाम सारी इंसानियत को अमन व अमान का पैगाम देने के लिए आया था लोग दहशत का मजहब करार दे रहे इसका जिम्मेदार कौन हो इसका जिम्मेदार कौन इसका जिम्मेदार मैं हूं और आप हैं हमने अपने किरदार को प्यारे नबी के अखलाक जैसा नहीं बनाया पक्के मुसलमान हो ईमान वाले बनना चाहते हो अपनी अमली जिंदगी में मोहम्मद वसल्लम के अखलाक को अपनाओ अल्लाह के नबी के अखलाक को अपनाओ अल्लाह की कसम भाई प्यारे नबी की छोटी सी छोटी सुन्नत पे इखलास के साथ अमल करो प्यारे नबी की छोटी से छोटी सुन्नत पे इखलास के साथ अमल करो हमारा ये अमल दावत बन जाएगा हमारी ये नेकी दावत बन जाएगी हमारा ये अखलाक दावत बन जाएगा फिर देखो मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल के रह जाएगा जरूरत इस बात की है कि जिंदगी में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार को अपना के जिंदगी गुजारने की जरूरत है इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अल्लाह रबीन से दुआ करता हूँ अल्लाह तला कहने वाले को और सुनने वालों को परवर दिगार तमाम को महमद रसूल सल्ला वसलम के अखलाक को अपनाने की तोफ़ी नसीब फरमा अल्लाह हम तमाम को पक्के 
سچے مومن بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں مجبور ہیں اے اللہ ہماری پریشانیوں کو مجبوریوں کو دور فرما اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما اللہ کرے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وئیاکم دما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کلم ملک بر الرحیم ورب حلیم